si chiude così quindi la prima partita in casa del campionato 2016-2017 del Fila San Martino di Lupari con una vittoria con un punteggio di 73 a 63 Beh, come prima cosa vorrei chiedere scusa alla squadra innanzitutto, al presidente, alla società e a tutti i tifosi purtroppo per la inopinata espulsione, eh, diciamo che secondo me c'era qualche problema a livello di metro e l'ho fatto notare un po' troppo energicamente all'arbitro e questo mi ha portato a essere espulso quindi eh, le mie scuse perché non può essere e quindi mi, mi assumo la responsabilità di questa cosa e un grazie alla squadra che è riuscita a vincere la partita eh, senza allenatore questo la dice lunga sulla, su quanto conta l'allenatore siamo molto contenti di questa ennesima vittoria con una, con una buonissima squadra e le abbiamo messe in difficoltà ehm, in particolare nella loro rotazione chiaramente con Grey che ha avuto qualche difficoltà di falli e loro sono andati in ulteriori difficoltà perché essendo molto corti eh, hanno evidentemente preso delle decisioni che magari a inizio partita non volevano prendere, però noi siamo stati bravi a fare una buona partita, a correre per più di quanto pensassi, purtroppo ci siamo un po' fermati nel quarto quarto, avremmo dovuto continuare a correre ma le energie erano quelle che erano per cui la squadra è stata brava anche a controllare in modo sufficiente la partita. Ma sicuramente non, non è stato facile per i meriti di San Martino che ha giocato bene, ha avuto un approccio decisamente migliore di quello nostro siamo andati subito sotto poi abbiamo avuto un buon momento quando siamo rientrati in partita e siamo andati per la prima volta in vantaggio in quel momento il terzo fallo di Gray ci ha penalizzato e poi eh, nella, negli ultimi due quarti avremmo potuto fare qualcosa in più se Gray fosse rimasta in campo e non avesse giocato 18 minuti visto e considerato che nei 18 minuti in cui è giocato è stata la nostra migliore realizzatrice è chiaro che siamo in un momento di difficoltà per le, le tante assenze per la mancanza di rimpianto dove allenarci e dove giocare però dobbiamo essere ottimisti, guardare avanti recuperare qualche giocatrice, inserire Onti che abbiamo tesserato da poco e quindi... Quando saremo al completo e avremo un impianto dove allenarci sono convinto che la squadra potrà esprimere una buona palacanestro sicuramente migliore di quella offerta oggi. Sì, era da un po', insomma il campionato ormai è iniziato da quasi 20 giorni, non avevamo ancora giocato davanti al nostro pubblico, quindi eravamo stracariche. Il bello è stato che comunque questa carica che avevamo ha fatto comunque sì che segnassimo tanto, che la tensione non ci facesse avere il braccino diciamo perché abbiamo avuto delle bocche da fuoco, Megan da fuori, Jasmine che arriva al canestro sempre, poi tutta l'hanno messa, è stata una bella, una bella gara. Abbiamo cominciato bene, segnato tanto, uh, eravamo uh, forti in difesa, poi hanno rientrato e poi uh, per me il secondo tempo eravamo più cattiva, um, loro due lunghe sono forti uh, fisicamente e tecnicamente e hanno, hanno fatto bene, però secondo me il secondo tempo um, siamo dati di più, um, cattiveria e determinazione e questa è la chiave. Sì, ma certamente è una buona energia dentro il palazzetto, i tifosi sono numerosi e rumorosi e quindi è una, è una grande aiuta per noi. E siamo una squadra aggressiva, combattiva e sapevamo che per vincere contro uno squadrone come Napoli e dovevamo mettere tutto il nostro tassello e secondo me oggi in cattiveria, in aggressività e anche facendo le giuste letture sulla loro difesa zona abbiamo trovato dei canestri aperti e li abbiamo segnati. E, mh, anche mh, sì, nelle difficoltà abbiamo saputo veramente unirci come squadra, in panchina ci spronavamo sempre a vicenda cercando di mantenere la positività e mh, sapevamo che possesso dopo possesso potevamo portare a casa questa vittoria. Era una vittoria importantissima per noi perché era la prima mh, partita casalinga, volevamo veramente far sorridere anche il nostro pubblico di casa. Siamo felici e vediamo giornata dopo giornata, questo è lo spirito di San Martino, è lo spirito del duro lavoro quotidiano, quindi oggi felici, 
felicissimi, forza Lupe, ma da domani si torna a lavorare.